Giá da cầm hôm nay ngày 26 tháng 5, giá gà trắng vẫn tăng, vì sao vào mùa mưa cần da cố chuồng trại, giá vịt thịt ít biến động. Theo các chủ trại vịt, giá vịt hôm nay tại các vùng miền Bắc dao động từ 32.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai có trại ở Hưng Yên, Hà Nội bán được khoảng từ 35.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt siêu thịt dòng cherry bán tại các vùng phía Nam vẫn ở mức trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt sim có nơi tăng nhẹ đạt gần 65.000 đồng mỗi kg. Giá vịt để thải loại bán từ 65.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi con. Ông Phạm Văn Thái, chủ trại vịt ở Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, nhiều tháng nay giá vịt vẫn ở mức thấp khiến người nuôi liên tục thua lỗ. Từ đầu năm đến giờ, mỗi lứa vịt gia đình tôi lỗ khoảng vài chục triệu đồng. Lứa này tôi phải giảm đàn, chờ thị trường vịt thịt ấm trở lại trại mới chăn nuôi số lượng nhiều hơn, ông Thái nói. Giá gà công nghiệp tăng thêm 1.000 đồng mỗi kg. So với ngày 24 tháng 5, giá gà trắng hôm nay tăng thêm khoảng 1.000 đồng mỗi kg. Có trại ở Hòa Bình, Hà Nội bán cao nhất đạt gần 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà loại trên 3,5 kg mỗi con bán được khoảng 30.000 đồng mỗi kg. Tại các tỉnh phía Nam, Giá gà công nghiệp dao động từ 18.000 đồng đến 23.000 đồng, dù giá thấp nhưng việc tiêu thụ gà tại các trang trại khá chậm. Cập nhật thêm giá các loại gà khác, chúng tôi thấy gà ta lạc thủy, gà mía sơn tây ở các vùng Hòa Bình, Hà Nội vẫn bán được khoảng từ 70.000 đến 75.000 đồng mỗi kg loại trên 4,5 tháng tuổi. Giá gà lông màu bán tại các vùng Đông Nam Bộ cao nhất đạt gần 40.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn bán tại các vùng Đồng Tháp, Đồng Nai khoảng từ 48.000 đồng đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 37.000 đồng mỗi kg. Gà thịt trong màu ngắn ngày, miền Tây dao động. Trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Bắc dao động trong khoảng 29.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 22.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Đông dao động trong khoảng 22.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Tây dao động trong khoảng 22.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super em miền Đông dao động trong khoảng 35.000 đến 36.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt riêng bao, miền đông dao động trong, khoảng 36.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, chăm sóc da còng vào mùa mưa như thế nào. Theo ông Phạm Hương, chuyên gia chăn nuôi ở Đồng Nai, mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 5, cho đến hôm nay là hầu khắp các khu vực đã bước vào mùa mưa năm 2023. Để chăm sóc và bảo vệ đàn gia cầm hiệu quả vào mùa mưa, ông Hương khuyến cáo bà con cần sửa chữa chuồng trại trước khi mùa mưa đến và khơi thông rãnh thoát nước xung quanh chuồng trại. Khi trời mưa, các trại hãy đóng các cửa ra vào và cửa sổ hoặc để rèm mở để tránh nước mưa vào chuồng và tránh cho gà bị nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, bà con cần dự trữ đủ đệm khô, lớp đệm dày và giữ cho đệm khô ráo. Nếu lớp đệm kết tụ ẩm ướt, các trại nên được dọn sạch ra khỏi chuồng và giảm nồng độ amoniac trong trại. Đặc biệt, các trại tránh để nguyên liệu thức ăn bị ướt và lượng thức ăn không được quá nhiều. Đối với thức ăn hỗn hợp, bà con nên đặt trên giá đỡ cao hơn mặt đất để ngăn thức ăn bị ẩm và ngắm mốc. Gia cầm thường tăng mức ăn vào để tạo nhiệt và giữ ấm trong mùa mưa. Tuy nhiên, đối với người chăn nuôi, Việc tăng mức cung cấp thức ăn làm tăng chi phí sản xuất bên cạnh việc lãng phí các chất dinh dưỡng không cần thiết cho quá trình sinh nhiệt. Để giảm chi phí và tránh lãng phí, ông Hương lưu ý các trại nên bổ sung các nguồn dầu năng lượng như dầu mỡ vào khẩu phần ăn hoặc giảm mức độ các chất dinh dưỡng khác để giữ năng lượng ở mức tương đương. Đồng thời bà con cần cung cấp đủ nước sạch, bổ sung thêm vitamin C, điện giải, đường glucose nhằm nâng cao sức đề kháng cho da cầm. Ảnh hưởng của mùa mưa làm độ ẩm chuồng tăng cao, chất độn chuồng ẩm ướt, thức ăn bị nắm mốc, hạn chế nước sạch. Có thể gây bệnh cầu trùng, bùng phát vi khuẩn E. coli, nguy cơ ngộ độc mycotoxin và nhiễm trùng đường hô hấp tăng lên nên bà con cần tiêm vaccine định kỳ đầy đủ cho da cầm.